अच्छा सुनो सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डी एल एग्जाम 2020 तो दोस्तों आज हमारी तारीख हो चुकी है सात मई 2020 की आज हम दिन भर की अपडेट्स को देखने वाले हैं और सबसे पहले दोस्तों आज हम बात करेंगे डी एल एड वर्सेज बी एड जी हाँ दोस्तों आज का टाइटल कुछ आपको बदला बदला लग रहा होगा उसके बाद हम दोस्तों ये जरूर डिस्कस करेंगे कि आपका प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की जो परीक्षा है वो कब से शुरू होने वाली है एक और बड़ी अपडेट्स आई दोस्तों आज आईआईटी से लेकर कि दोस्तों जो आपकी जेई एडवांस का जो पेपर होगा वो 23 अगस्त को होगी जेई एडवांस की परीक्षा तो इस परीक्षा की दोस्तों परीक्षा की मतलब तारीख आ चुकी है और दोस्तों आपका जेई मेर का जो पेपर होगा वो आपका जुलाई में होगा तो मतलब दोस्तों एक बात तो साफ हो चुकी है कि कोई भी परीक्षा फिलहाल जुलाई से पहले होना मुश्किल है तो हमारा दोस्तों डी का भी जो पेपर होगा वो जुलाई तक हो सकता है फिर उसमें दोस्तों भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस तारीख को आपका जुलाई में आपका पेपर हो पाएगा किस तारीख के आसपास लेकिन दोस्तों इस समय की एक बड़ी अपडेट से पहले हम आपको जरा दे देते हैं उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती में किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी जी हाँ दोस्तों ये सवाल हम क्यों खड़ा कर रहे हैं क्योंकि देखिए दोस्तों जो उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती थी अगर दोस्तों सरकार ने डी और बी को बराबर का दर्जा ना दिया होता मतलब दोस्तों बी के छात्रों को डी में एंट्री ना मिलती तो दोस्तों ये पूरी की पूरी सीटें उनहत्तर जो आपको दिख रही शिक्षक भर्ती सारी की सारी मतलब जो सीटें थी दोस्तों वो डी के खाते में जाती मतलब आप लोग दोस्तों कम से कम जो इस समय हमारी वीडियोस को देख रहे होंगे जो इस समय दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं कम से कम आपकी संख्या दो लाख है उसके बाद दोस्तों जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर के परीक्षा का इंतजार करें इनकी भी संख्या तकरीबन दो लाख है ठीक है ना तकरीबन है पूरी दो लाख नहीं है लेकिन है सोचिए आप लोग का दोस्तों ये फ्यूचर बनता आगे चलकर दोस्तों ये भर्ती आप लोगों के लिए आती है लेकिन हो क्या रहा है जब दोस्तों उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती कंप्लीट होगी ना तो आप इसमें जरा कुछ ऐसे आंकड़े देखेंगे जिससे कि आप बिल्कुल नहीं होता है कि आप कहेंगे यार ऐसा कैसे हो सकता है उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती दोस्तों जब कंप्लीट होगी तो कम से कम नहीं तो पचास हजार सीटें बी के खाते में जाएंगी जी हाँ दोस्तों शिक्षा मित्र तो बाहर हो चुके हैं साठ पैंसठ परसेंट वाला दोस्तों जो कटाप लगा उससे शिक्षा मित्र पूरी तरीके से बाहर है लेकिन दोस्तों इसके बाद पचास हजार सीटें दोस्तों कम से कम आपके बी के छात्र नौकरी लेकर जाएंगे बाकी दोस्तों जो उन्नीस सीटें बचेंगी उसमें से उन्नीस में दोस्तों आपके डी के छात्र और आपके शिक्षा मित्र नौकरी लेंगे सोचिए कि पचास सीटें दोस्तों आपके लिए थी मतलब आगे चलकर दोस्तों आपको इसमें नौकरियां मिलती लेकिन अब दोस्तों एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि डीएलएड और बीएड को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए जैसे दोस्तों आपको पता होगा कि बीएड के जो बच्चे होते हैं उनको टीजीटी पीजीटी में मौका दिया जाता है ठीक है लेकिन दोस्तों डीएलएड के छात्रों को मौका नहीं दिया जाता अभी एक वैकेंसी आई थी बीईओ के लिए ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हिंदी में बोलते हैं खंड शिक्षा अधिकारी तीन पद थे लेकिन दोस्तों वहां पर भी डीएलएड के छात्रों के साथ धोखा हुआ और डीएलएड के छात्रों को मौका नहीं दिया गया बीईओ में भी दोस्तों सिर्फ बीएड के छात्रों को मौका मिला देखिए ये आप लोगों के लिए अगर दोस्तों आप लोग सारी अपडेट नहीं देखेंगे नहीं जानेंगे कि दुनिया में क्या हो रहा फिर आप हमेशा के लिए पीछे हो जाएंगे उस समय दोस्तों अगर डी के छात्रों ने चाहा होता तो बी को इसमें एंट्री न मिल पाती उनहत्तर में और दोस्तों अब तो पता है कि बी परमानेंट हो चुका है तो आप लोग जो डी कर रहे हैं ना एक तरीके से दोस्तों इतना बेनिफिट आपके लिए नहीं देगा अगर आप बी करते तो आपको बहुत फायदे मिलते लेकिन दोस्तों बस अभी भी दोस्तों कुछ बिगड़ा नहीं अगर सरकार चाहे तो डी के छात्रों को भी बराबर मौका दे सकती है बी के बराबर क्योंकि एक बात और बताते हैं जब उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती में जब बी के छात्रों को नौकरी मिल जाएगी उसके बाद भी दोस्तों कम से कम नहीं तो कुछ महीनों का भी इनको ब्रिज कोर्स कराना पड़ेगा सीधे दोस्तों ये अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा मतलब इनको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा पहले होगा इनको एक ब्रिज कोर्स कराना पड़ेगा उसके बाद दोस्तों बी के छात्र परसदीत पूरे दोस्तों जो प्राथमिक स्कूल होती है जहाँ पर आप लोग टीचिंग करने गए थे वहां पर ये पढ़ाने के योग्य बनेंगे क्योंकि दोस्तों जो पहले बीएड को नौकरी मिलती थी वो टीजीटी पीजीटी मतलब इंटर हाई स्कूल में दोस्तों इनको नौकरी दी जाती थी लेकिन उनहत्तर हजार से दोस्तों पहली भर्ती ऐसी हुई जिसमें सरकार ने दोस्तों कुछ नियमों में बदलाव किया और नियम इतने ज्यादा बदल दिए कि डी के छात्र दोस्तों डी एल पूरी तरीके से दोस्तों हो सकता है कि आने वाले टाइम में डी का अस्तित्व ही खत्म हो सकता है कोई भी दोस्तों जो भी समझदार छात्र होगा आने वाले टाइम में वो डी नहीं करेगा आप देखिए आप लोगों को दोस्तों इतनी बातें पता नहीं थी इसलिए आप लोगों ने गलती से या जैसे न जैसे एडमिशन आपने ले लिया है तब तो आप छोड़ तो सकते नहीं है लेकिन फिलहाल अब डी एल एड दोस्तों उतना फायदेमंद नहीं है जैसे दोस्तों मैं आपको बताया कि जब बी के छात्र जो अभी इस वैकेंसी में आएंगे आप देखेंगे कि पचास से अधिक छात्र उन्होंने बी की नौकरी लेंगे उसका एक बड़ा रीजन ये होगा क्योंकि दोस्तों बी में बेरोजगार छात्रों की संख्या ज्यादा थी पहले एक बात आपको बता दें अगर आज से आप दो में आप दो का दो साल
उसके बाद दोस्तों कुछ छात्र ऐसे हुआ करते थे जो यूपी टेट या सी टेट की परीक्षा पास नहीं कर पाए उसके कारण दोस्तों उनकी नौकरियां रुकी उस टाइम लेकिन दोस्तों आपको पता है यूपी टेट और सी टेट के बाद भी आपके सुपर टेट की परीक्षा होती है उसके बाद दोस्तों आपके बी के छात्र अलग से इलाकों में बेरोजगार बैठे हैं बी के छात्रों की वजह से दोस्तों आपको ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो अगर आप परीक्षा की सही तरीके से आप तैयारी नहीं करेंगे तो फिर दो आप नौकरी देखने का सपना देख रहे हैं ना नौकरी पाने का वो आपका दूरा रह जाएगा तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों आप हम लोग को सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को शेयर करिए सिर्फ अपने डीएलएड के दोस्तों के साथ ताकि दोस्तों उनको भी पता चलना चाहिए कि आपके साथ मतलब या तो दोस्तों डीएलएड को भी बराबर का दर्जा यहाँ पर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा अगर डीएलएड और बी बराबर होगा ना तभी दोस्तों आपके लिए बेनिफिट्स होगा नहीं तो फिर आप लोग हमेशा पिछड़ते हुए चले जाएंगे और आने वाली जनरेशन जो आपको बता दे दो की हम बात बता रहे हैं इस समय दोस्तों अगर आज किसी डेट मतलब किसी छात्र से पूछ लीजिए वो डीएलएड करना चाहते हैं या बी जब दोस्तों किसी भी छात्र को ये पता चलता है जो बी के फायदे बेनिफिट्स है ना तो डीएलएड दोस्तों कोई भी नहीं करना चाहता फ्री में भी नहीं करना चाहता क्योंकि उनको पता है कि यार डीएलएड अब आने वाले टाइम में दोस्तों डीएलएड का कोई महत्व नहीं है महत्व तो दोस्तों आपके बी के छात्रों को मिलेगा क्योंकि बी में काफी दोस्तों बेनिफिट हमने आपको बता दिया क्योंकि जो एक लेटेस्ट वैकेंसी बीई में जहां दोस्तों ये उम्मीद हो रही थी कि डी के छात्रों को मौका मिलेगा तो वहां पर भी सिर्फ बी के छात्रों को मौका मिला बाकी टीजीटी पीजीटी और एल ग्रेड पता नहीं कितनी ऐसी वैकेंसी आने वाली है अपकमिंग उसमें भी आपके डीएलएड के छात्रों को मौका नहीं मिलेगा लेकिन दोस्तों सरकार के पास फिर से बताएं पावर होती है फिर से दोस्तों कानून में संशोधन हो सकता है रूल्स में तो हो जाएगा तो फायदा होगा डीएलएड के छात्रों का नहीं तो नुकसान ही होगा देखते हैं क्या होता है फिलहाल हमने सोचा दोस्तों ये अपडेट्स आपको देते हैं क्योंकि इस समय उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती काफी ज्यादा हाईलाइटेड है और आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि जो ये पचास हजार सीटें दोस्तों बचती इसमें आगे चलकर आप लोगों को ही नौकरियां मिलती लेकिन अब ये इतनी बड़ी भर्ती आपके हाथ से ये निकल रही है ठीक है हमने सोचा आपको दोस्तों बता दें क्योंकि काफी ऐसे छात्र होंगे जो मेहनत कर रहे होंगे डीएलएड में दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन दोस्तों आप इसमें मतलब अब तो ये नौकरी नहीं रहेगी तो आपको नौकरी मिलेगी कहाँ से ये सब बातें भी हैं देखते हैं क्या होता है आगे चलकर लेकिन चलिए आज के कुछ और अपडेट्स को हम जरा देखते हैं ठीक है क्या अपडेट्स आ रही है दोस्तों अपडेट्स ये है कि जून और जुलाई तक चरम पर पहुंच सकती है कोरोना महामारी तो जरा आप ध्यान रखिएगा एम्स के डायरेक्टर ने यह बहुत बड़ी बात कह दी है कि देखिए अभी हमारी मई का महीना चल रहा है जून और जुलाई का मतलब दोस्तों होगा कि पीक पर होगा जैसे इसमें आप अमेरिका में देख रहे होंगे कि दस लाख से अधिक मामले हो चुके हैं कोरोना के तो वैसे दोस्तों इंडिया में भी हो सकता है कि लाखों लाखों मामले आ जाए कोरोना के तो थोड़ा आप लोग बच के रहिए समय आपको पता है कि जब से ठेका खुल गया ना तब से लोग ज्यादा परेशान है जैसा कि दोस्तों शिवसेना ने क्या बोला जरा देखिए ठेके पर लंबी कतार देखकर शिवसेना बोली कोरोना वायरस के दोस्तों टीका नहीं है सर मतलब इसकी कोई दवा थोड़ी नहीं एक लोग लंबी लाइन लगा लगा कर दोस्तों दारू लेने निकले हैं उसके बाद विशाखापटनम गैस कांड में ग्यारह लोगों की मौत हो चुकी है और एक करोड़ की सहायता प्राप्ति का यहाँ पर ऐलान किया गया है उसके बाद दोस्तों बात करेंगे उत्तर प्रदेश से क्या खबर आ रही है यूपी में शराब की दुकानें खोलने पर दोस्तों सरकार को नोटिस मिला है अगली सुनवाई 12 मई को होगी तो फिलहाल चलिए ठीक है वो तो अलग चीज है कोई दोस्त यहाँ पर देखिए सरकार क्या करेगी अर्थव्यवस्था को संभालना भी तो है मतलब पैसे कहाँ से आएंगे सरकार के पास सारे काम दाम तो ठप है तो शराबी दोस्तों लाइन में लग लग के टैक्स देंगे और आपको पता ना सर आप पर टैक्स भी बढ़ गया तो ठीक है वो अलग चीज है उसके बाद दोस्तों के सीएम ने फिर दोस्तों की श्रमिकों से अपील कोई पैदल घर ना आए हम सबको लेकर आएंगे जी हाँ दोस्तों काफी लोग हैं जो देखिए ट्रेन पर रास्ते पर लोग पैदल घर के लिए निकल पड़े हैं फिलहाल आप लोग यहाँ पर फंसे हैं वही प्रोके रहेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा सरकार दोस्तों पूरी सहायता करेगी उसके बाद ये देखिए लॉकडाउन विदेशों में फंसे लोगों को नौ मई को लखनऊ लेकर आएगी उड़ान अब जरा ये बात दोस्तों देखकर वो गरीब आदमी बिल्कुल नहीं होता कि क्या बोले आपको यहाँ दोस्तों अपने देशों की हालत देखिए जरा ये ग्रीन कलर से दोस्तों इसको रंग रहे कि लोग पैदल घर आ रहे हैं और जरा विदेश में जो लोग फंसते हैं उनके लिए देखिए बढ़िया थी फ्लाइट आपको दिख रही है जहाज जाती दोस्त इंडिया से और उनको लेकर आती है इसीलिए दोस्तों गरीब आदमी हमेशा नहीं होता है कि यार दोनों दोस्तों बात बराबरी की नहीं होता ना कि सरकार बोलती कि नहीं हमारे लिए सब बराबर है फिर दोस्तों बातें वही होती है अब वो जहाज से आएंगे और यहाँ गरीब आदमी घर से पैदल आ रहा है मतलब उनको ना तो बस की सुविधा है ना तो ट्रेन की है उसके बाद जरा एक और अपडेट्स को हम देखते हैं यूपी में शराब के नशे में युवक ने दोस्त की चाकू मारकर की हत्या जरा अपने दोस्तों से बचकर रहिए समय क्योंकि लोग दारू पीकर भाई अपना जो कंट्रोल होता है वो खो जाते हैं ठीक है ना लेकिन एक बात और आपको बता दें आप लोग ये भी सोच रहे होंगे जो लोग विदेश में रहेंगे वो तो भाई फ्लाइट से ही आ सकते हैं वो तो पैदल जहाज से आएंगे नहीं मतलब पैदल बस से तो आएंगे नहीं ठीक है वो बात जरूर सही है लेकिन
हमने क्या बोला आपसे कि परीक्षा की अगर सही तरीके से आप तैयारी करेंगे तभी आपको फायदा मिलेगा अगर आप लोग दोस्तों आधी अधूरी तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा एक बात और आपको बता दें क्योंकि डीएलएड के छात्रों को मौका काफी कम मिलेगा तो आप लोग की दोस्तों एक छोटी सी गलती और आप एक लंबे समय तक बेरोजगार रह सकते हैं ठीक है अब बी में दोस्तों अगर आप एक गलती करें तो हो सकता है कि बीईओ जैसी कोई वैकेंसी मिल जाए आपको वहां पर आपको अप्लाई करने का मौका मिले या दोस्तों आपको टीजीटी पीजीटी की कोई वैकेंसी मिल जाए वहां अप्लाई करने का मौका मिले एलटी ग्रेड की कोई वैकेंसी मिल जाए वहां अप्लाई करने को मिले तो बी के छात्र एक गलती करेंगे तो दोस्तों उनको दूसरी गलती के लिए मतलब समय मिलेगा ठीक है मतलब एक और चांस मिलेगा मौका मिलेगा लेकिन अगर डीएलएड के छात्र कोई गलती करेंगे तो कोई मौका नहीं मिलेगा सिर्फ आप अपने दोस्तों दिन काटेंगे कि कैसे दिन बीते कब नहीं बरती है कब क्या हो ठीक है तो आप जो मेहनत कर रहे हैं अच्छी करें दिन रात करें और दोस्तों होता है काफी लोग आपको बिल्कुल पॉजिटिव बातें बताते हैं तो आप पॉजिटिव के साथ दोस्तों कुछ सच्चाई भी आपको जानना जरूरी है कि आज से दो तीन साल पहले जब आप लोग डीएलएड करते थे तो कितना नाम होता था दोस्तों आप बीटीसी करें जब इसका नाम बीटीसी था तो वैसे बढ़िया था डीएलएड नाम दोस्तों जब से हुआ तब से तो बेकार ही हो गया तब से मतलब बी के छात्र भी आ गए डी और बी हो गया नहीं तो वैसे बी में आप अकेले हुआ करते थे और आप लोग बड़ी बड़ी वैकेंसियों पर दोस्तों आपका अकेले कब्जा हुआ करता था मतलब बड़ी बड़ी नौकरियों में सिर्फ बीटीसी के छात्र मतलब आवेदन करते थे और सीधे तौर पर नौकरी पाते थे मतलब बहुत ही ज्यादा दोस्तों सच्चाई बता रहे इतना आसान था नौकरी पाना से तीन साल पहले लगता था यार कि खाली कर लो बीटीसी नौकरी मिल जाएगी ठीक है इसका दोस्तों जीता जाता एग्जाम्पल है आज के आप जो आपके टैलेंट से अगर आप लोग प्राइमरी स्कूल में जाते होंगे तो आप लोग टीचर्स को देखते होंगे सोचते होंगे यार कैसे नौकरी पा गए ठीक है ना काफी दोस्तों टीचर्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे से फोन नहीं चला पाते आप लोग कितने स्मार्ट हैं स्मार्टफोन दोस्तों काफी चीजें आप डिजिटल कर सकते हैं देखिए समय दोस्तों जब ऑनलाइन क्लासेस की बात आई तो काफी जगह अपने यहाँ दिक्कतें यही आई कि काफी टीचर्स को उतनी जानकारी नहीं है जो दोस्तों स्कूलों में पढ़ा रहे हैं जितना नॉलेज आपको आज की डेट में वही सब चीजें होती है लेकिन दोस्तों समय नौकरी पाना काफी आसान था लेकिन आज की डेट में नौकरी पाना काफी मुश्किल हो चुका है क्योंकि यहाँ पर छात्रों की संख्या बढ़ गई है अब दोस्तों जरा कि हम आपको बता दें जो अगली भर्ती आएगी चलिए इसका एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहे हैं मान लेते दोस्तों कोई भर्ती 2021 में आती है 2021 में दोस्तों कौन कौन सा डीएलएड का बैच आएगा पहले डीएलएड 2017 बैच डीएलएड 2018 बैच डीएलएड 2019 बैच ठीक है मान के चलते दोस्तों सभी में लगभग किसी में दो लाख छात्र होंगे किसी में डेढ़ लाख किसी में एक लाख टोटल मान लेते दोस्तों तीनों बैच के मिला कितने छात्र हो सकते हैं हमारे कम से कम नहीं तो पांच लाख छात्र दो में दोस्तों बेरोजगार हो जाएंगे इतने छात्रों को दोस्तों नौकरी की जरूरत पड़ेगी पांच लाख छात्रों को सिर्फ डीएलएड से बता रहे हैं उसके बाद दोस्तों कम से कम नहीं तो बीएड में सात से आठ लाख या दस लाख लड़के ऐसे हैं जो बीएड एड कर बैठे हैं तो मान के चले चले ज्यादा नहीं हम फिर भी वहां से भी पांच लाख बच्चे ले रहे हैं तो आने वाले टाइम में दोस्तों कोई वैकेंसी मान लेते पांच हजार सीट के लिए वैकेंसी आती तो सिर्फ दोस्तों पहले अगर आपका डीएलएड होता तो सिर्फ डीएलएड के पांच लाख छात्र आवेदन करते हैं तो आपके लिए कंपटीशन थोड़ा आसान होता है लेकिन दोस्तों जब बीएड के भी पांच लाख छात्र और आ गए तो दस लाख छात्रों में दोस्तों जब पांच हजार की वैकेंसी आएगी ना तो सीट लेना उतना आसान नहीं होगा ये बात आप समझ कर पढ़ाई करिए दिन रात अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो अपनी मेहनत को डबल ट्रपल जितना ज्यादा हो सके उतना करिए ठीक है आप डी आप कर रहे इसको तो आप बदल सकते नहीं है फिलहाल अगर आपके घर में भाई बहन छोटे हो दोस्त हो उनसे यही कहिएगा कि आने वाले टाइम में वो बीएड का कोर्स करें तो उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा ठीक है ना क्योंकि हम दोस्तों चाहते कि आप लोग आगे चलकर टीचर बने और उसमें दोस्तों आसानी से नौकरी मिलेगी यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ेगा संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा ये सब चीजें हैं अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि प्रथम और तृतीय सेमेस्टर का आपका जो पेपर होगा वो कब होगा आप लोग इसको लेकर ज्यादा टेंशन में रहते हैं इससे दोस्तों टेंशन आपकी ये होनी चाहिए कि हम जब डी कर लेंगे तो हमें नौकरी कैसे मिलेगी ठीक है ना दोस्तों जो आपके लाखों छात्र बेरोजगार बैठे वो नौकरी को लेकर टेंशन में और हमारा दोस्तों जो डी का नया बैच है वो सिर्फ दोस्तों देख रहे होंगे आजकल रोज यूनिट टेस्ट का दोस्तों बहाना चलता है काफी जगह दोस्तों ऑनलाइन साइट दी जाती है और बिल्कुल दोस्तों वो ठप पड़ी रहती है ठीक है ना एक तरह से जैसे नहीं होता मजाक होता है कि रोज रोज बच्चे थक जाते हैं रोज आते हैं तैयार होके कोशिश करते हैं कि आज हमारा पेपर होगा लेकिन कुछ हो नहीं पाता यूनिट टेस्ट दोस्तों आपका होता रहेगा लेकिन आपकी जो परीक्षा की प्रॉपर तैयारी है कॉलेज से आप बात करिए कि हमें ऐसा तैयार किया जाए कि आने वाले टाइम में जब कोई वैकेंसी आए तो दोस्तों उसमें आप अच्छे तरीके से प्रदर्शन कर सके नहीं तो काफी छात्र दोस्तों ऐसा होता है जब आप सुपर टेट की परीक्षा हम देंगे ना तो काफी छात्र हड़बड़ाहट में गलतियां कर जाते हैं रोल नंबर स्टेशन नंबर गलत लिख देते हैं जिससे सब कुछ उनका बेकार हो जाता है तो आप प्रैक्टिस करते रहिए बेहतर होगा अगली वीडियो में मिलेंगे
और हो सकता है थोड़ा पहले भी हो सकता है क्योंकि जो जेई मेंस का पेपर होता है उसमें आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट जगह से दोस्तों पेपर बच्चे जाते हैं कंपटीशन का पेपर है और आप लोग को दोस्तों होगा कि आपके अपने जिले में पेपर देना होगा तो आपका पेपर आसान होगा थोड़ा सा फर्क है देखते हैं क्या होता है वैसे दोस्तों जेई मेन्स के लिए काफी मतलब एडवांस के लिए काफी लंबा समय दिया गया है तेईस अगस्त मतलब अगस्त के भी दोस्तों मतलब बिल्कुल लास्ट तक पहुंचा दी गई बात मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड मेहनत करते रहिए जुलाई के मध्य तक आपका पेपर हो सकता है देखिए मई में दोस्तों लॉकडाउन सत्रह मई तक तो लॉकडाउन है लेकिन डेफिनेटली लॉकडाउन बढ़ने के दोस्तों इस समय चांसेस दिख रहे हैं ज्यादा ठीक है आप इस समय आप जो तैयारी करें ना तो थोड़ा कुछ दिमाग लगाइए दोस्तों और आगे कब सोचिए सिर्फ डीएलएड तक मत सीमित रखिए अपनी सोच डीएलएड के आगे भी आपके कुछ है वो कॉम्पिटिशन ज्यादा लंबा होगा क्योंकि एक बात और आपको बता दें ये दोस्तों जो वैकेंसी आई थी हमारी डीएलएड की वो आई थी आपकी एक दिसंबर दो में इसका विज्ञापन आया था सोचिए दोस्तों 2018 से विज्ञापन चला 2020 में दोस्तों मतलब 6 मई को दोस्तों मतलब सब कुछ फाइनल हुआ कि यार किन बच्चों को नौकरी मिलेगी किनको नहीं मिलेगी मतलब डबल बेंच का फैसला कल आया था आज सात तारीख है सोचिए इतने लंबे समय तक दोस्तों डीएलएड के छात्रों ने आपके सीनियर छात्र बीटीसी के छात्रों ने इंतजार किया काफी छात्र पास हो गए वो तो उनके हाथ में नौकरी आ गई लेकिन दोस्तों काफी छात्र सुपर टेट का जो पासिंग मार्क था नब्बे और सत्तानवे नंबर का उसमें फेल हो गए सोचिए कितना लंबा इंतजार किए और अभी उनको कितने लंबे दिन तक इंतजार करना पड़ेगा एक छोटी सी गलती कितना इंतजार ये बात अगर ध्यान में रखकर आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आगे चलकर आपको नौकरी मिलेगी और आप लोग बिल्कुल प्लानिंग के साथ नहीं पढ़ेंगे ऐसे ही पढ़ेंगे उल्टा सीधा ना सब कुछ खराब होगा ठीक है मिलते हैं अगली वीडियो में पढ़ाई करते रहिए और नीचे कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक है उसको जाके देखिए अगर पेपर की तारीख आ गई होगी तो वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे मिलते हैं स्टे कनेक्ट